सर जोगेश हाँ सर ड्रामारे कैरेक्टर जाने 
যে যে কথাটা হচ্ছে তার ঠিক বিপরীতটা হতে চলেছে যেমন অভিযানে শকুন্তলামে অভিযানে শকুন্তলামে দুষন্ত জানতো না শকুন্তলাও জানতো না যে ওদেরকে শকুন্তলাকে অভিশাপ দেওয়া হবে এবং দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলে যাবে এরকম ঘটনা ক্যারেক্টারদের কিন্তু জানার মধ্যে ছিল না ক্যারেক্টারটা কিন্তু জানতে পারার কথা ছিল না কিন্তু অডিয়েন্স জানতো যে দুষ্যন্ত যেটা বলছে সেটা ঠিক অপোজিটটা হতে চলেছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সিচুয়েশনাল আয়রানি আছে এর তুলনায় ভার্বাল আয়রানিটা কি জিনিস ভার্বাল আয়রানি হচ্ছে এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে যে কথাটা বলছে মানে অথর হোক ক্যারেক্টার হোক যে ওই কথাটা বলছে সে ভালো করেই জানে যে ও মিথ্যে কথা বলছে যেমন ধরো তোমরা সেকেন্ড সেমে একটা টেক্সট পড়বে ম্যাকবেথ বলে শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ তো সেখানে ম্যাকবেথ একটা জায়গায় বলছে যে মানে সে আমরা জানি ম্যাকবেথের গল্পটা যে ম্যাকবেথ তার নিজের রাজাকে খুন করে রাজা হওয়ার জন্য তো সে রাজাকে স্বাগত জানাচ্ছে যে এটাই আপনার এটাই আপনার এখানে আপনাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে আপনি এখানে খুব সেফ থাকবেন ইত্যাদি তো যারা অডিয়েন্স বা যারা রিডার কারণ আমরা টেক্সটটাকে পড়ব যে রিডারটা সে রিডার জানছে যে ম্যাকবেথ কিন্তু বলছে এক এক আর ভাব যে এর এক ওর মনের মধ্যে কিন্তু অন্য রকমের ভাব রয়েছে তো সেক্ষেত্রে ভার্বাল মানে বলা বলে যদি আমি এরকম বলি যে আমি যে কথাটা বলতে চাইছি তার ঠিক অপোজিটটা মিন করছি যেমন ম্যাকবেথের ক্ষেত্রে তো সেইখানে ভার্বাল আয়রানিটা প্রযোজ্য হয় আর সিচুয়েশনাল আয়রানি হচ্ছে এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে ক্যারেক্টাররা জানে না যে যে কথাটা ওরা বলছে তার ঠিক অপোজিটটা হতে চলেছে সেটা অভিযানে শকুন্তলামে অনেকগুলো এক্সাম্পল এরকম আছে যেখানে এই ধরনের আয়রানি আসছে ঠিক আছে তো এই সিচুয়েশনাল আয়রানি ভার্বাল আয়রানি এগুলো সাধারণত ড্রামার মধ্যে আমরা দেখি আর আয়রানি এজ আ ফিগার অফ স্পিচ আমরা ড্রামা পোয়েট্রি নভেল যে কোনো ধরনের লিটারেচারের মধ্যেই আমরা পেতে পারি বা আয়রানি যে টপিকটা বা আয়রানি যে জিনিসটা সেটা কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেকবার ব্যবহার করে থাকি মানে কাউকে বিদ্রুপ করার জন্য বা হাসি ঠাট্টা করার জন্য বা সিরিয়াসলি কোনো একটা কোনো সিচুয়েশনের ব্যাপারে কমেন্ট করার জন্য যেমন ধরো অনেক গরম পড়েছে কিন্তু আমরা বলছি মানে মজা করার জন্য বা বিদ্রুপ করার জন্য আমরা বলছি ও কি ঠান্ডা এরকম আর তো আমরা দৈনন্দিন জীবনেও ইয়ে ব্যবহার করে থাকি এক এক মিনিট হোল্ড করো আইডেন্টিফাই করতে পারলে আমরা লিটারেচারের যে ইস্যুস গুলো সেগুলো বুঝতে পারবো ওকে কারো কোনো সমস্যা নেই আইডেন্টিটি ওকে স্যার বলছেন যে সেন্ট্রাল আইডেন্টিটি ইন মাইটাসে কি বোঝাতে চাইছে স্যার আমার একটা ফর্মুলা সিচুয়েশনাল হ্যাঁ সিচুয়েশন মানে হচ্ছে পরিস্থিতি পরিস্থিতি ভিত্তিক যে আইডেন্টিটা হয় মানে ধরো তুমি জানো না যে ফিউচারে কি হতে চলেছে ঠিক আছে আর তুমি একটা কথা বললে ধরো তুমি বললে যে আজকে খুব বৃষ্টি হবে তুমি না জেনেই বললে তুমি জানো না যে বৃষ্টি হবে কি হবে না কিন্তু তোমার মনে হলো যে আজকে খুব বৃষ্টি হবে দেখা গেল সেদিন বৃষ্টি একটুও হলো না ভীষণ গরম থাকলো তাহলে কি হলো তুমি যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছিলে সকালে সেইটার বিপরীত সেইটার অপোজিট 
কিছু একটা সিচুয়েশন দাঁড়ালো তখন আমরা বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে সিচুয়েশনাল আয়রানি আছে এটার এক্সাম্পল অভিযানা শকুন্তলামে কি দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বলছে যে আমি তোমাকে কোনোদিনও ছেড়ে যাব না ঠিক আছে কিন্তু কি হলো বা কোনোদিনও ছেড়ে যাব না না কোনোদিনও ভুলব না কিন্তু সিচুয়েশনটা কি দাঁড়ালো যে দুর্বাসা অভিশাপ দিল শকুন্তলাকে এদিকে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলে গেল তাহলে দুষ্যন্ত যখন এই কথাটা বলেছিল যে আমি কোনোদিনও তোমাকে ভুলব না পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিস্থিতিতে বদলে গেল জিনিসটা এবং এটার অপোজিটটা হলো যে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলে গেল ঠিক আছে বুঝতে পারলে আশিস আর কারো কোন সমস্যা আয়রানিতে ওকে তাহলে নেক্সট হচ্ছে ইনুয়েন্ডো 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 উচ্চারণটা ই নুয়েন্ডো ইনুয়েন্ডো ইনুয়েন্ডোতে কি হচ্ছে আমরা কাউকে বিদ্রুপ করার জন্য কাউকে অপমান করার জন্য হয়তো বা লিটারেচার এরকম ধরনের যে স্যাটায়ার যে জিনিসটা হয় আর কি বিদ্রুপ বলে যে জিনিসটা হয় সেটার সেটাকে করতে গিয়ে বা সেটাকে করার জন্য আমরা এই ফিগার অফ স্পিচটাকে ব্যবহার করি তো ফিগার অফ স্পিচটা কি যে ইনুয়েন্ডো হলো এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ যেখানে বা যেটার সাহায্যে আমরা অপমানটাকে একটুখানি অন্যরকমভাবে করি যাতে এটা অপমানের মতনও না লাগলো আবার অপমান হলো ঠিক আছে একটুখানি মানে কম করে কিছু একটা বলা বা লিটারেচারের ক্ষেত্রে যেমন আমরা করে থাকি রেটোরিক্যাল ডিভাইসেস ব্যবহার করে করে থাকি যে মানে এমনভাবে অপমানটা করা যে ডাইরেক্টলি না বলে ইনডাইরেক্টলি কোনো এক ব্যক্তি বা কোনো এক প্রফেশন বা কোনো এক জিনিসের বিরুদ্ধে কোনো এক জিনিসের ব্যাপারে আমরা কিছু একটা এইভাবে বলতে পারি যেমন ধরো একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে লিখে নিতে পারো তোমরা তাহলে তোমাদের আমার বোঝাতে সুবিধা হবে যে হি ওয়াজ ট্রিটেড আমি এটা মেসেজেও লিখে দিচ্ছি হি ওয়াজ ট্রিটেড বাই থ্রি ডক্টর্স ইয়েট হি সারভাইভড হি ওয়াজ ট্রিটেড বাই থ্রি ডক্টর্স ইয়েট হি সারভাইভড কি ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একজন ব্যক্তিকে তিনজন ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করেছে তাও সে বেঁচে গেছে তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল প্রফেশনকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে মানে যে এই লেখাটা লিখেছিল বা যে এই বিদ্রুপটা করছে তার মতে ডাক্তাররা অনেক সময় পেশেন্টদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে বা পেশেন্টদেরকে ভালো করে দেখে না বা ডাক্তাররা অনেক সময় দেখা গেছে যে ভুল চিকিৎসার জন্য পেশেন্ট মারা গেছে তো ওই কনটেক্সটে ওই কনটেক্সটে এই কথাটা বলা এবং বলে এটা বলার চেষ্টা করছে যে ডাক্তারদের কাছে ট্রিটমেন্ট করতে গেলে বরঞ্চ পেশেন্টরা মরে যায় এমনি এমনি যদি থাকে তাহলে বেঁচে থাকে বা ভালো থাকে সুস্থ থাকে কিন্তু ডাক্তারদের কাছে ট্রিটমেন্ট করতে গেলে অনেক সময় পেশেন্টরা মারা গেছে মারা যায় তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওই মানে যে লেখক এই লাইনটা সে বলছে যে ওকে তিনজন ডাক্তার দেখেছে তাও বেঁচে আছে তার মানে একজন ডাক্তার দেখলেই পেশেন্ট মরে যায় তাকে তিনজন ডাক্তার দেখেছে তাও পেশেন্টটা মরে নি তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি বিদ্রুপ করা হচ্ছে মেডিকেল প্রফেশন এখানে বিদ্রুপ করা হচ্ছে ডাক্তার এটাকেই আমরা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারি যে হি ওয়াজ টট বাই থ্রি টিচার্স অ্যান্ড ইয়েট হি বিকেম এডুকেটেড মানে তাকে তিনজন ডাক্তার তাকে তিনজন টিচার পড়িয়েছে 
তাও সে এডুকেটেড হয়েছে তার মানে কি যে টিচাররা পড়ালে বাচ্চারা আরও আনএডুকেটেড হয়ে যায় বা মূর্খ হয়ে যায় দেখবে অনেকের মানে আমি জানি না তোমরা এরকম কোনো টি শার্ট দেখেছো কি না বা এরকম একটা কোট আর কি আছে যে আই ওয়াজ বর্ন ইন্টেলিজেন্ট বাট এডুকেশন স্পয়েলড মি মানে এডুকেশন নিলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অরিজিনাল যে ট্যালেন্টটা কারুর থাকে সেই ট্যালেন্টটা নষ্ট হয়ে যায় এবং এডুকেশন ইন্টেলিজেন্সকে ভোতা করে দেয় কারণ এক ধরনের এরকম লোকে বিশ্বাস করতে পারে বা করে যে গতানুগতিক যে এডুকেশনের যে প্যাটার্নটা সেটা খুব একটা ট্যালেন্ট অরিজিনাল যে ট্যালেন্ট মানুষের থাকে সেটাকে অ্যাড্রেস না করে রোড লার্নিং পড়ানো হচ্ছে জোর করে একটা জিনিস পড়া পড়ানো হচ্ছে মানে তার ট্যালেন্ট হিসেবে না ভেবে ও মানে যা টিচারদের জন্য বা সিলেবাস যারা বানাচ্ছে তাদের জন্য যেটা সুবিধাজনক সেটাই করা হচ্ছে তো ইনুয়েন্ডো হলো এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ যেখানে কোনো কটু কথাকে একটুখানি ঘুরিয়ে বলা হয় একটুখানি কম কটু করে বলা হয় একটুখানি সাজিয়ে বলা হয় যাতে যে মানে খারাপ লাগার যে জায়গাটা সেটা সামান্য হলেও কমে যায় ঠিক আছে আমি তোমাদের ডেফিনেশনসগুলো লেখাচ্ছি না এগুলো গুগলেও পেয়ে যাবে আর ওই বইটা যেটা দেব সেই বইয়ের মধ্যেও এটা আছে তবে তোমাদের যদি মনে হয় যে আমি জানি না তোমাদের কি মেটাফার সিমিলি এগুলোর ডেফিনেশনসগুলো কি লিখিয়ে দিচ্ছিলাম लिखते বাট তোমরা লিখে নিতে পারো ইনুয়েন্ডোটা লেখো আয়রনিটাও বলবো আচ্ছা আয়রনিটা আগে লিখে নাও তারপরে ইনুয়েন্ডোটা বলছি সব কথাই এরকম ভাবেই শুরু হবে যে আয়রনি ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ ইনুয়েন্ডো ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ মেটাফার ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ এরকম ভাবেই শুরু হবে সব ওকে এরকম করে হেডিং করো ফিগার্স বেসড অন ইনডাইরেক্টনেস ইনডাইরেক্টনেস ফিগার্স বেসড অন ইনডাইরেক্টনেস তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ফিগার্স বেসড অন সরি প্রথমটা হচ্ছে আয়রনি দেখো আয়রনি ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ আয়রনি ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ ওয়ের সামথিং ইজ সেড where something is said s a i d said and something else and something else is meant good stuff it is used to make fun of someone or something
make fun of someone or something or to satirize s a t i r i z e satirize someone or something আর এটার বাংলাটা তোমরা নিজেরাই লিখতে পারো যে যেটা বলা হয় তার অপোজিটটা মিন করা হয় হাসি ঠাট্টা করার জন্য কারোর কাউকে নিয়ে মজা করার জন্য বা কাউকে বিদ্রুপ করার জন্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে আইরেন এবার লেখো ইনুয়েন্ডো কোথাও আটকালে বলবে মানে যদি আমি তারা তারাই করে বলছি যদি ধরতে না পারো তাহলে আনমিউট করে বলবে আবার রিপিট করো ইনুয়েন্ডো ইনুয়েন্ডো বানানটা অলরেডি চ্যাটে দিয়ে রেখেছি আই ডাবল এন ইউ ইএন ডি ও আই ডাবল এন ইউ ইএন ডি ও ইনুয়েন্ডো ইনুয়েন্ডোতে কি হচ্ছে হোয়াট ইজ ইনুয়েন্ডো ইনুয়েন্ডো ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ ইনুয়েন্ডো ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ where some uh, where uh, some no, where uh, uh, where an unpleasant thing where an unpleasant thing or a insult is made insult is made in a roundabout manner in an indirect way राउंड अबाउट ना लिखे इन एन इन डायरेक्ट वे एक्साम्पल दिल हि वज ट्रिटेड ब्री डक्टर्स एट लिखे जो डॉक्टर दे के अपमान कारण एरक बला हे एक डाक्त देखले पेशेंट मारा जाए तीन जन डाक्त देखे ताओ से বেঁচে আছে এরকম ওকে ইনুয়েন্ডোতে কারোর কোনো সমস্যা ওকে নেক্সট তাহলে হচ্ছে আয়রনি হলো ইনুয়েন্ডো হলো আর একটা হচ্ছে ইউফেমিজম 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 টাও ইনডাইরেক্টনেসই অবভিয়াসলি কিন্তু এখানে ইনুয়েন্ডোর বিপরীত ইনুয়েন্ডোতে যেমন অপমান করার জন্য কিছু বলা হচ্ছে ইউফেমিজমে যাতে খারাপ না লাগে সেটার চেষ্টা করা হচ্ছে ইনুয়েন্ডোর কাজ হচ্ছে বিদ্রুপ করাই ইনুয়েন্ডোর কাজ হচ্ছে ইনসাল্ট করা ঠিক আছে খারাপ লাগানো আর ইউফেমিজম হচ্ছে এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ বেসড অন ইনডাইরেক্টনেস যেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে খারাপটা না লাগে হ্যাঁ বাহার বলো তুমি হাত তুললে না ভুল করে পড়ে গেল বাহার বলতে চাইছো ভুল করে যায় আচ্ছা ইউফেমিজমটা হচ্ছে 
খারাপ কথাটাকে একটুখানি ম্লান করে দিচ্ছে একটুখানি হালকা করে দিচ্ছে যাতে যে শুনছে তার খারাপ না লাগে যেমন ধরো আমরা কেউ মারা গেছে এটাকে দুটোভাবে বলতে পারি এক হচ্ছে সে সে পটল তুলেছে সে টোপকে গেছে সে পটকে গেছে এরকম বলতে পারি ঠিক আছে আবার এরকমও বলতে পারি তিনি গত হয়েছেন তিনি ভগবানের কাছে চলে গেছেন তিনি আর নেই এরকমও বলতে পারি তো বাট লাস্টের দিকে যে জিনিসগুলো বললাম সেই জিনিসগুলো তে কথাটা কম খারাপ লাগছে শুনতে না হলে মরে গেছে পটকে গেছে পটল তুলেছে এইসব কথাগুলো মানে কারোর মারা যাওয়ার ব্যাপারে বললে তার পরিবারের লোকজনদের হয়তো খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আমরা যদি বলি সে গত হয়েছে সে মারা গেছে সে ভগবানের কাছে চলে গেছে এরকম কথাগুলো বললে কথাটা শুনতে কম খারাপ লাগে ঠিক আছে এরকম অনেক উদাহরণ হতে পারে যে যেমন ধরো কারুর সাথে তোমার ঝগড়া হচ্ছে তাকে তুমি কোনো জন্তুর বাচ্চা বলতে চাইছো সেটা না বলে তুমি যদি তাকে এরকম করে বলো বাচ্চা কুকুর মানে কুকুরের বাচ্চা না বলে তুমি যদি তাকে বলো বাচ্চা কুকুর তো কথাটা একই হলো কিন্তু কুকুরের বাচ্চা একটা গালাগাল আর বাচ্চা কুকুর আমরা সেটাকে কিউট বলে মনে করি মানে পাপিসদেরকে কিউট বলে মনে করি আর কি তো ইউফেমিজমের কাজটা হচ্ছে যাতে খারাপ না লাগে যাতে অপমান না হয় বা অপমানটা কম মতন করে লাগে সেইটা বলা এবং তার মধ্যে হাস্যর কিছু রস আছে মানে হাস্যকর কিছু ব্যাপার তার মধ্যে ঢুকে যায় আর কি আমরা আমাদের হাসি পায় ইউফেমিজমটাকে বুঝতে পারবে এক কথা বলতে গেলে স্যার কি মানে কোনো খারাপ জিনিসটাকে মানে একটু ভালো করে গুছিয়ে বলার হ্যাঁ কোনো যে কোনো খারাপ জিনিস অপমান অপমানজনক কোনো কথাকে যদি একটুখানি আমরা সাহিত্যিকভাবে বলি যেটাকে শুনতে কম খারাপ লাগবে সেইটাকে যেমন ধরো অনেকের গায়ের রং নিয়ে অনেকে বিদ্রুপ করে বা উল্টো পাল্টা রেসিজম করে আর কি তো আমরা অনেক সময় কি বলি তার গায়ের রংটা চাপা তাকে কালো বা কেলে এসব বললে তাদের অপমান মানে হতে পারে আমাদের দেশে এরকম বিভিন্ন রঙের লোকজন আছে তো আমরা কোনো মানুষের যদি রংটা উজ্জ্বল না হয় তাহলে তাকে আমরা বলি তার রংটা চাপা তো এই চাপা রংটার মানেটা হচ্ছে তা মানে তার হয়তো কালো শুনলে সে হয়তো খারাপ বোধ করতে পারে অপমানিত বোধ করতে পারে যদিও কালো রংটার সাথে অপমানের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমাদের সমাজে আমাদের সংস্কৃতিতে সেটা চলে এসছে আর কি তো ইউফেমিজমের কাজটাই হচ্ছে এটা যে অপমানটা ধরো তো মোটা হুম এবার মোটাকে মোটা বললে মোটারা রেগে যেতে পারে তো আমরা এরকম করে বলতে পারি যে তার কয়েক কিলো একটু বেশি তাহলে সে হয়তো অতটা অপমানিত বোধ নাও করতে পারে বা সে হয়তো হিসে ফেললো এই কথাটা শুনে বা আমরা বললাম যে সে একটুখানি মোটা কিন্তু আবার বললাম ওনি তো এইটাকে ইউফেমিজম বলা হয় এটাকে ইংলিশে লিখে নাও আগে ইউফেমিজম 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 ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ Euphemism is a figure of speech where some unpleasant some unpleasant thing is said in a pleasant manner some unpleasant thing is said in a pleasant manner apritikor jinish ke ektu khani pritikor bhabe ektu khani bhalo bhabe bola ta bojhano ta ke euphemism bola hocche ekhane sir eta ko udaharan bolle sir kemon hobe udaharan lekho Mm, he is no more. Hmm, bolo. 
কেউ কিছু বলছিলে না স্যার কিছু বলিনি হি ইজ নো মোর ব্র্যাকেটে লেখো হি ইজ ডেড তো এবার রিয়া বলো কোনটা ইউফেমিজম আর কোনটা ডাইরেক্ট স্টেটমেন্ট He is no more the euphemism and hmm. he is dead or the direct. Ha, right. He is dead the direct. He is no more the euphemism. Euphemism is no he is dead. 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 ঠিক আছে আশিস এটা বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার কারুর আর সমস্যা কোনো ইউফেমিজমে ইউফেমিজম ওকে নেক্সট হচ্ছে আর এই ক্যাটাগরিতে লাস্ট সেটা হচ্ছে পেরিফ্রেসিস বা সারকম লোকিউশন আমি বানানটা লিখে দিচ্ছি পেরিফ্রেসিস অথবা শুধুমাত্র এটার ফাংশনটা হচ্ছে কোন কথাকে ঘুরিয়ে বলা আমরা সব কটাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছি কিন্তু এটা যে কোনো কথা যখনই কোনো কথাকে আমরা একটুখানি ঘুরিয়ে বলি তখনই সেটা হয়ে যায় পেরিফ্রাসিস অথবা সারকম লোকিউশন যে মানে সাধারণ কথাটাকেই যদি আমরা একটুখানি ঘুরিয়ে বলি সেটা অপমানজনক বা অপমানজনক নয় সেটা বিবেচনা না করে আমরা যদি যে কোনো একটা কথাকে একটুখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলি তাহলেই কিন্তু ওটা সারকম লোকিউশন বা পেরিফ্রাসিস হয়ে যেতে পারে যেমন ধরো উদাহরণ শেক্সপিয়ারের একটা কবিতা আছে আমার মনে হয় তোমরা ওটা পড়েছ সেলাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে আমার মনে হয় তোমাদের স্কুলের সিলেবাস হ্যাঁ তো সেলাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে তে একটা লাইন আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে দ্য আই অফ হেভেন বোধ হয় সেকেন্ড লাইন বা থার্ড লাইন আই অফ হেভেন এই আই অফ হেভেনটা কি ছিল সৌভিক আশিস ঠিক বলেছে চাঁদ হতে পারে না আর আচ্ছা ঠিক আছে আশিস বলে দিয়েছে তুমিও বলছো সূর্য কেন সূর্য আই অফ হেভেন সূর্য কেন কারণ তার চোখে সূর্য সাথে তুলনা করেছিল কার চোখের সাথে কার সূর্য তুলনা করেছে আই অফ হেভেন এটা সূর্য কেন তুলনার ব্যাপার তো আসছে না এটা তো ইনডাইরেক্টনেস তুমি বলতে চাইছো আই অফ হেভেনটা সূর্য মানে শেক্সপিয়ার বলতে চাইছে আই অফ হেভেন ইকুয়ালস টু সান ওয়াই বাহার আসছি তোমার কাছে বলো অর্পিতা হবে না কি হবে না 
তারপরে সূর্য যেমন আমরা মানে চোখের দ্বারা যেমন সবকিছু দেখতে পাই যেমন সূর্য আমাদের সবচেয়ে উপরে থাকে আর আমাদেরকে সবাইকে দেখে এই পৃথিবী মানে মানুষকে বা এদিকে তার জন্য একটা মানে স্বর্গ চোখ হিসেবে বলা হয় যে রাইট কারণ সূর্যর আকৃতিটা গোল আমাদের চোখ দুটো চোখের যে মুনি দুটো সেগুলো গোল তাই জন্য সূর্যকে এখানে বলা হচ্ছে আই অফ হেভেন আর হেভেন কেন কারণ আমরা মনে করি যে স্বর্গ আমাদের উপরে আকাশে আছে কোথাও একটা তো স্বর্গের চোখ মানে স্বর্গ আমাদেরকে দেখছে ঠিক আছে তো তাই জন্য এখানে সানকে আই অফ হেভেন বলা হচ্ছে আচ্ছা আশিস কিছু বলছিলেন স্যার আমি ওইটাই বলতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তো এখানে আই অফ হেভেন মানে কবি যদি চাইতো সিম্পলি সূর্য তো লিখতে পারতো তাহলে তোমাদের এত কষ্ট হতো না বুঝতে যে এটা কেন মানে সানকে আই অফ হেভেন কেন বলা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কবি বলল যে না ঠিক আছে আমি আই অফ হেভেন বলবো সানকে মিন করবো আই অফ হেভেন ঠিক আছে এটা একটা এক্সাম্পল তোমরা আর একটা টেক্সট পড়বে তোমাদের বোধ হয় থার্ড সেমে বা ফোর্থ সেমে কোন সেমে এক্সাক্টলি আমার মনে পড়ছে না কিন্তু একটা টেক্সট আছে যেটার নাম হচ্ছে রেপ অফ দ্য লক তো রেপ অফ দ্য লক একটা কবিতা সেইখানে অ্যালেকজান্ডার পোপ বলে একজন কবি আছে তিনি এই কবিতাটা লিখেছেন এবং তিনি মাছকে ফিশকে বলছেন ফিনি প্রে ফিনি যার ফিন আছে ঠিক আছে ফিনি প্রে ফিনি প্রে মানে যাকে শিকার করা হয় ফিস না বলে বলা হচ্ছে ফিনি প্রে মানে মাছের ওই ডানাগুলো থাকে তো প্রে আর কারণ মাছকে আমরা ধরে খাই তাই জন্য মাছ আমাদের প্রে মাছ আমাদের খাদ্য আমরা তাকে শিকার করি ইত্যাদি ইত্যাদি তো ফিসকে বলা হচ্ছে ফিনি প্রে তো ডাইরেক্টলি কোনো একটা কথাকে না বলে একটুখানি ঘুরিয়ে যদি কথাটাকে বলা হয় তখনই আমরা সার্কম লোকিউশন বা পেরিফ্রাসিস কথাটাকে পাই পেতে পাই ঠিক আছে ধরো একটা উদাহরণ আমি আগের দিন জেনারেলের ক্লাস নিচ্ছিলাম এল টুর ক্লাস নিচ্ছিলাম সেখানে ওদেরও অবশ্য মানে ডেভিয়েশন ইত্যাদি পড়াচ্ছিলাম যেটা রেটরিকের সাথে রিলেটেড কিন্তু উদাহরণটা যেটা দিলাম সেটা হচ্ছে যে কেউ কাউকে প্রপোজ করছে ঠিক আছে তোমরা এখন নতুন নতুন কলেজে এসছো তোমরা প্রপোজাল দেবে পাবে এরকম হয়তো হবে কলেজে তো কেউ কাউকে প্রপোজ করছে তো সিরাজুল সিরাজুল তুমি কাউকে প্রপোজ করেছো কোনোদিন না 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 সব মিথ্যে কথা বলছো না স্যার সত্যি কথা আচ্ছা তো অর্পিতা রিয়া আর কে সোহিনি তোমাদেরকে কেউ প্রপোজ করেছে কোনো দিন না কেউ প্রপোজ করেনি যা বাবা সোহিনি 
সোহিনীল হ্যাঁ বলো না স্যার আরে কি কষ্ট তো যাই হোক আমরা জানি যে কলেজে বা স্কুলেও এখন তো ক্লাস 6 5 এর বাচ্চারাও প্রেম করছে তো আমরা জানি যে প্রপোজালের একটা ব্যাপার হয় এবং তোমাদের একটা টেক্সট ছিল বোধহয় ক্লাস 11 বা 12 এর প্রপোজাল বলে একটা চেক ওভার লেখা একটা প্লে ছিল স্কুলে তো সেই প্রপোজালটা ম্যারেজ প্রপোজাল ইত্যাদি এরকম ছিল আর কি তো প্রপোজ করার জন্য সাধারণত কি বলা হয় আশিস আশিস কি বলে যখন কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে বা কোনো মেয়ে কোনো ছেলেকে প্রপোজ করে কি বলে কিন্তু যদি কোন সাহিত্যের লোক যদি মানে তোমাদের প্রপোজ করার থাকে আর কি তাহলে তোমাদের একটুখানি গুছিয়ে বলতে হবে এমন ভাবে বলতে হবে যাতে যে শুনছে তার অ্যাটেনশনটা তুমি পাও বা সে হেসে ফেলে হেসে মানে বলে না হাসি তো ফাঁসি এরকম বলে আর কি তো কিভাবে বলতে পারো একটা একটা হচ্ছে যে মানে আমি যেটা কোনো অন্য একটা জায়গায় শুনেছিলাম যে এরকম বলছে যে মানে ছেলেটা মেয়েটাকে বলছে যে তুমি কি আমার আমার মুখে যে আগুন দেবে আমার মৃত্যুর পরে তার কি তুমি মা হতে চাও মানে বাচ মানে সন্তান পুত্র সন্তান সাধারণত পিতার পিতার মারা যাওয়ার পরে পিতার মুখে আগুন দেয় তো এখানে যে ছেলেটা বলছে যে তুমি কি আমার আমার মুখে যে আগুন দেবে তার মা হতে চাও তার মানে বলা হচ্ছে যে তার সন্তানের মা হবে এবং সন্তানের মা বিয়ে থা ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইটাকে বললে প্রথম 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 তো কোন একজন মানে যাকে বলা হচ্ছে সে কিছুক্ষণ মাথা চুল করবে যে কি বলতে চাইছে আগুন মরে যাওয়া কি বলছে কিন্তু যখন বুঝতে পারবে তখন যে ইম্প্যাক্টটা হবে এখানে যোগেশ হাসছে যে ইম্প্যাক্টটা হবে সেটাই হচ্ছে রেটরিক্যাল ইম্প্যাক্ট সেটাই হচ্ছে মজাদার জিনিস আর ঠিক আছে তো কোনো কথাকে একটুখানি সাজিয়ে গুছিয়ে ঘুরিয়ে টুরিয়ে বলা এমনভাবে যাতে ওটা ডাইরেক্ট না হয় একটুখানি মজা হলো একটুখানি ভাবতে হলো ওটার ব্যাপারে যেমন আই অফ হেভেন সান না বলে আই অফ হেভেন বলা হচ্ছে এরকম প্রচুর এক্সাম্পল তোমরা আগেও পেয়েছো হয়তো খেয়াল করো নি নিশ্চয়ই স্যারেরা বা ম্যাডামরা যারা তোমাদেরকে পড়িয়েছে তারা তোমাদেরকে বলেছে কিন্তু এইভাবে আমরা সার্কম লোকিউট করতে পারি এইভাবে আমরা একই কথাকে একটা সাধারণ কথাকে একটুখানি ঘুরিয়ে বলে ওটার মধ্যে একটু মশলা লাগিয়ে আমরা বলতে পারি তো এই চারটে ছিল হচ্ছে আচ্ছা এবার সার্কম লোকিউশনের ডেফিনেশনটা লিখে নাও সার্কম লোকিউশন অথবা পেরিফ্রেসিস লেখো সার্কম লোকিউশন অর পেরিফ্রেসিস ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ where one uh, where a <coughs> where something na a likho na where something is said where something is said in a round about manner in a round about manner example hisebe i of heaven ta likhte paro i of heaven uh, from shakespeare's shall i compare thee to a summer's day here i of heaven is the sun ওকে 
এই জিনিসগুলো এই চারটে জিনিস তোমরা বুঝতে পেরেছ কারোর কোনো অসুবিধে কারো কোনো অসুবিধে থাকলে কারো কোনো প্রবলেম হলে বলবে আজকে তাহলে এত দূর অব্দি থাক পরের দিন আবার এইগুলোকেই কমপ্লিট করে তারপরে আমরা টেক্সটের মধ্যে যাব ঠিক আছে তোমরা আজকে ক্লাসটা এখানে